Hello everyone and welcome to this video. So, in this video, we are going to talk about game development. We are going to talk about this video as an introductory video. It is actually very described as how to do a game. So, we are going to talk about this project. We are going to talk about this project. We are going to talk about project base. We are going to try to do a small small project from scratch. तो ज़्यादा होते हैं गेम डेवलपमेंट शब्दों के साथ है शंप्रित तो आते हैं ना मैं आई एम नॉट श्योर जब आप करा ज़्यादा देखते हैं वीडियो टा तारा बिहाइंड द सीन शंप्रित के जानन की ना बट हम जस्ट बेसिक बोले दीछे जो गेम डेवलपमेंट कोर्ट थे गला अपना किचु बेसिक रिक्वायरमेंट आते अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना जनो गेम बनाए थे पार्वन, बट आमी जो कोर्स टा बा ये खाने जो वीडियो गुला थक गए शेगुला होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड डेफिनेटली, सो आमी जस्ट बोलो दिच्छे जो हम लोग किवा वे काज करवो, सो हम लोग मुल्लो तो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जोनो सी तो यूनिटी होते हैं मुल्लों तो एक टे गेम इंजन, सो गेम इंजन टा की कोरे जो दिया मैं खूब शोहजे बोली, शेटो होते हैं गेम इंजन दिए गेम बनान होय, एक टा सॉफ्टवेयर दिए जब मन अपने वीडियो प्ले कोरे, एक टा सॉफ्टवेयर दिए फोटो इडिट कोरे, भाई जे फोटोशॉप ओपन कोरा मर, शेखने जब मन शॉप जिनिश गुलाय को थ्रो करे अब वंगे इखाने मुल्लो तो होते कंपाइलेशन एर काट्स्टा होए और तथा मैं कोड कोल्लम धोरन विजुअल विजुअल स्टूडियो ते आ तार पर अमी एसेट बनालम होते फोटोशॉपे बट ये शॉप किचु अम्रा होते एक ता जायगा कोरी शेटा होते यूनिटी गेम इंजिने सो यूनिटी गेम इंजिन सी शर्प के भावे शीघ्र बन शेटर ने टेंशन कोर्स हैं तारा आमर चैनल दो किचो वीडियो आते हैं शेगुलो देखते पारन सो शेखांत को जानते पारन ना बंग आमी प्रोजेक्ट रो में होते हैं ए सीरीज़ ए आप जे प्री रिक्वेस्टेड गुलो आते हैं जा जा शिखा लग बे शे उन्हों जे मुल्लो तो होते हैं अम्रा काज � तो ये तो खूबी इजी व्यापार, but still जो दे आपने रहोते हैं confused था कि शेख अत्रे होते हैं आमी ना देखा है दिच्छे, so आपने जस्ट normal होते हैं unity लिखे सार्च कर ले, देखो इंजेक्ट का वेबसाइट चला आज भी, so एक हंते के होते हैं आपने unity dot com में जाते हो, जेते पारे directly और तो बा एक हंते के unity store जेते पारे नीचे download, so आमी एक हंते के download क्लिक कर लाम ये डाउनलोड थे के होते हैं आपने चाहे एक हंते की यूनिटे हाफ टे डाउनलोड करते पन, सो एक हंते के होते हैं एक्सेप्ट टर्म्स से टिक चिन्नो टा दिवन एवं होते हैं डाउनलोड यूनिटे हाफ दिवन, सो यूनिटे हाफ टे डाउनलोड कर ले जेटा हाफ में आपने माने आगे मुल्लो तो जेटा होतो जे यूनिटे ते आपने कंपाइल कर गूगल के सर्च करा लगता हो जावा इस जावा जेटी के डाउनलोड कर बो सो इरुकुम होते हैं हमारे सर्च करा लगता हो डाउनलोड करा लगता हो आला दा करे बट नाउ यूनिटी जेटा कोरे छे जे यूनिटी हाबर मोड़ शॉप के चुनी है शे और तब आपने जो दी यूनिटी हाफ्टे डाउनलोड करें सो यूनिटी हाफ्टे डाउनलोड कर दें इखान थे के मुल्लों तो होते हैं जेटा कोर्मेंट शेटा होते हैं आपना देर किचु जिनिश एक तो प्रॉब्लम होते पड़े शेटा में देखा है दिच्छे जब मुन इखाने होते हैं सेटिंग बटन आते हैं और इखाने होते हैं इंस्टॉल्स बटन आते हैं सो इंस्टॉल से गिये आपना जेटा कोर्मेंट शेटा होते हैं आपनी � ए जो देखें ना मैं अम्मे अमार एक उनसे वर्शन टा डाउनलोड करा चाहे शेटा होते हैं इटा आर एक है ना आरो ऑफिशियल रिलीज़ेस आचे शेगुलो तो क्लिक करे डाउनलोड करते पार में सो आपने यूनिटी हाफ टा डाउनलोड हुए जाओ और पढ़े आपने एक अंत के इंस्टॉल सर्च बन देन एडिट क्लिक कर बन एडिट क्लिक करे प और तो तो हमरा डेव टूल्स के मध्य ये टा डाउनलोड दीच्छे एवं ये टा तो ये मुल्लों तो हमरा कोड कोड बो बाकी कोड इजी टूल हिस्से में हम रे टा बाबहर कोड बो 
আর এখানে প্ল্যাটফর্মটা অ্যান্ড্রয়েড বিল্ড সাপোর্টটা ডাউনলোড করে নিন কজ আমরা আমি মূলত হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড গেম এবং ডেস্কটপ গেম বানানোটা আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এইখান থেকে কম্পাইল তো আপনি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে করতে পারবেন মানে এই যে এখানে দেখেন নেটিভ ভ্যারাইটিস ভ্যারিয়াস প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট করে বাট আমি মূলত হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড দেখাইতে পারবো আর হচ্ছে ডেস্কটপটা কজ আমি অ্যান্ড্রয়েড ইউজার সো এবং হচ্ছে আমি উইন্ডোজ ইউজার সো আপনি যদি হচ্ছে ম্যাকে কাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনি আইওএস বিল দিয়ে দেখতে পারবেন বা আইওএসের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারবেন বাট আমরা যেহেতু হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড উইন্ডোজের কাজটা করছি সেই জন্য হচ্ছে আমি জাস্ট অ্যান্ড্রয়েড বিল সাপোর্টটা নিচ্ছি আর এখান থেকে আপনি ডকুমেন্টেশন চাইলেও নিতে পারেন না চাইলে নাও নিতে পারেন অর্থাৎ ডকুমেন্টেশনে যেটা হয় অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা আছে সো আপনি ইজিলি ওইখান থেকেও শিখতে পারবেন বাট সেটার আপাতত দরকার নেই আমি জাস্ট এখান থেকে যদি নেক্সট দিই তাহলেই দেখবেন যে এখান থেকে আই হ্যাভ রিড এ গ্র্যান্ড এই জাস্ট টিক চিহ্ন দিলে নেক্সট দিলে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন সো আই এম নট ডাউনলোডিং দ্যাট অ্যাজ ওয়েল আর আমার মূলত ডাউনলোড করা আছে সো ডাউনলোড করার পরে যেটাতে আপনি যেটাতে একটা ইস্যু হবে সেটা হচ্ছে আপনার লাইসেন্সের ব্যাপার সো আপনি এই সেটিংসে ক্লিক করবেন দেন এই যে লাইসেন্স ম্যানেজমেন্টে যাবেন এইখান থেকে মূলত আপনি যেটা করতে পারবেন অ্যাক্টিভেট নিউ লাইসেন্সে ক্লিক করলে আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন হচ্ছে ইউনিটি পার্সোনাল দেন এই যে আই ডোন্ট ইউজ ইউনিটি ইন প্রফেশনাল ক্যাপাসিটি এটাতে ক্লিক করবেন ডান দিলে যেটা হবে এখানে আপনাকে হচ্ছে মূলত ওর একটা লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট করে দেবে পার্সোনাল লাইসেন্স সো পার্সোনাল লাইসেন্সের সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে মূলত প্রফেশনাল যদি আপনি পারচেস করেন ইউনিটি আপনারা হচ্ছে এখান থেকে এই যে যদি ইউনিটি প্ল্যান্সে প্রো বা প্লাসে যান তাহলে দেখতে পারবেন ওদের মানে ওইখানে কস্টিং আছে অর্থাৎ আপনি কি কি তৈরি করতে পারবেন এটা দিয়ে সো অনেক কিছুই মানে মোটামুটি কিছু ডিফারেন্স আছে বাট মোটামুটি না অনেক বাট স্টিল এই যে আপনার আঠারোশো ডলার পার ইয়ার লাগছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বা পার্সোনাল ইউজে এত টাকা ব্যয়ার করতে পারবেন না এবং এটার অ্যাকচুয়ালি দরকারও নাই আপনি জাস্ট হচ্ছে ইউনিটি যে ফ্রি ভার্সনটা আছে এটা দিয়ে মূলত সব কিছুই করতে পারবেন অর্থাৎ প্রফেশনাল ভার্সন দিয়েও যা যা করা যাইতেছে সেমই করতে পারবেন জাস্ট ওই যে ইউনিটির লগোটা আছে স্প্ল্যাশ স্ক্রিনে সেটার আর আমরা রিমুভ করতে পারব না এইটুকুই সো আমাদের এই লাইসেন্সটা যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন আমাদের মূলত এখানে কাজ শেষ এরপর আপনি যখন হচ্ছে মানে আপনার ইনস্টলেশনটা ডান হয়ে যাবে দেন আপনি প্রজেক্টে আসবেন প্রজেক্টে এসে এখান থেকে হচ্ছে নিউয়ে ক্লিক করবেন নতুন একটা প্রজেক্টের জন্য সো এইখানেও মূলত অনেক কিছু আছে যেমন এই যে ইউনিভার্সাল রেন্ডার পাইপলাইন আছে এটা দেখেও আপনার মনে হইতে পারে এটা কী জিনিস সো ইউআরপি নিয়ে আমরা প্রথমে চিন্তা না করি তারপরে এখানে যে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে টু আর একটা থ্রি সো আমরা বুঝতে পারছি যে ইউনিটিতে মূলত হচ্ছে টু ডি অ্যান্ড থ্রি ডি গেম তৈরি করা যায় সো টু ডি অ্যান্ড থ্রি ডির মধ্যে যদি পার্থক্য না বোঝেন আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি টু ডি মানে ডেফিনেটলি টু ডি হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল সো টু ডাইমেনশনাল আমি যদি বলি যে এই যে ফটোশপে আমি যে লেখাটা লিখলাম বা এই যে দেখছেন যে এটার নিচে একটা মাছ আছে সো এই যে ফিসটা আমি যদি এই লেখাগুলো সরাই এটা দেখতে পারবেন এখানে সো এই যে ক্যাপচারটা করা হয়েছে নিশ্চয়ই একটা ফোন দিয়ে তোলা হয়েছে বা একটা ক্যামেরা দিয়ে সো এটা কিন্তু একটা টু ডি পিকচার এটার মানে আমি জাস্ট এই ভিউটাই দেখতে পারবো এটার আগে পিছিয়ে কিছুই দেখতে পারবো না সো এটা একটা টু ডাইমেনশনাল পিকচার এই জন্য বা আমি যেই সফটওয়্যার ওপেন করেছি সেটাও কিন্তু একটা টু ডি সফটওয়্যার এটাতে আমি থ্রি ডি কাজ করতে পারবো না সো ইউনিটি যেটা করে সেটা সেম আপনি যদি মানে টু ডি গেম বানাতে চান তাহলে হচ্ছে প্রথমেই সিলেক্ট করে নেবেন তাহলে তারা আপনাকে টু ডি এনভায়রনমেন্ট দিবে অর্থাৎ দুই ডাইম ডাইমেনশনাল এনভায়রনমেন্ট দিবে আর যখন আপনি থ্রি ডিতে কাজ করবেন তখন থ্রি ডিতে ক্লিক করবেন তাহলে তিনটা ডাইমেনশনের এনভায়রনমেন্ট দিবে সো আমি এখান থেকে জাস্ট টেস্ট টু লিখে একটা প্রজেক্ট করছি আমি এখান থেকে ক্লিক দিলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রজেক্টটা ওপেন হয়ে গিয়েছে সো এটা এটাতে একটু টাইম নেবে ফার্স্ট টাইম যদি আপনি ওপেন করেন তাহলে একটু বেশি টাইম নিতে পারে সো এটা হচ্ছে মূলত ইউনিটি থ্রি ডি ইন্টারফেস অর্থাৎ থ্রি ডি প্রজেক্টের সো আমি যদি একটু ডেসক্রাইব করি যে এখানে মূলত কি হচ্ছে বা এই ইন্টারফেসটাতে কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইখানে আমাদের হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ক্যামেরা আছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলা চলে যে এই গেম সিনের যে ক্যামেরাটা সো এই ক্যামেরাটার কাজ হচ্ছে এই ক্যামেরার ভিতরে যে অংশটুকু থাকবে সেটাই মূলত প্ল
সেইটা মূলত হচ্ছে আমরা যারা ক্রিয়েটর তারা দেখতে পাই আর যারা হচ্ছে এই গেমার বা যারা হচ্ছে এই গেমটা খেলবে তারা দেখতে পারবে মূলত হচ্ছে এই ক্যামেরার অংশটুকু অর্থাৎ আমরা যাই করি না করি এই ক্যামেরার বাইরে সেটা শুধু আমরা দেখব এবং যে ক্যামেরার যে অংশটুকু আছে সেটা মূলত হচ্ছে প্লেয়াররা দেখতে পারবে সো এটা হচ্ছে মূলত গেম ভিউ আমাদের এটা হচ্ছে গেম ভিউ আর এটা হচ্ছে সিন ভিউ আর এখানে হচ্ছে কিছু ব্যাপার আছে সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে লেফট কি ক্লিক মাউসের যে লেফট বাটনটা আছে সেটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে এটা অবজেক্টগুলো সিলেক্টর সিলেক্ট করে বা এটা একটা সিলেক্টর হিসেবে কাজ করে সো এই যে দেখুন আমি যে এখানে একটা ডিরেকশনাল লাইট আছে সেটাতে যদি ক্লিক করি লেফট বাটনে তাহলে এটা সিলেক্ট হবে সো এখানে ডিরেকশনাল লাইটটা কাইন্ড অফ ধরে নিতে পারেন যে সূর্যের মতো কাজ করছে এটা একটা ওয়ার্ল্ড আর এখানে একটা সূর্য আর এটা একটা ক্যামেরা সো আমি চাইলে এই যে ক্যামেরাতে সিলেক্ট করছে করতে পারছি আর এটাতে হচ্ছে লেফট বাটনের মাধ্যমে ক্লিক করতে পারছি আর আমি যদি দুইটা একসাথে সিলেক্ট করতে চাই বা মাল্টিপল অবজেক্ট তাহলে জাস্ট লেফট টিকে প্রেস করে আমি যদি ড্র্যাগ করি তাহলেই সিলেক্ট হচ্ছে আর জুম ইন জুম আউটের জন্য আমরা মাউসের যে মিডল বাটনটা আছে সেটা স্ক্রল করলেই হচ্ছে এছাড়াও আমি যদি হচ্ছে এই যে সিন ভিউটা আছে এইটা সেম অ্যাঙ্গেলে রেখে যদি আমি মুভ করতে চাই তাহলে আমি মিডল মাউস বাটনটা চেপে ধরবো অর্থাৎ আমি যদি এখন মিডল মাউস বাটনটা চেপে ধরি এবং মাউসটা আমি মুভ করছি তাহলে যেটা হবে সেম অ্যাঙ্গেলই থাকবে বাট সিনটা মুভ হবে এছাড়াও আমি যদি হচ্ছে মাউসের রাইট বাটন যেটা সেটাতে প্রেস করি তাহলে এরকম আই বাটন চলে আসবে এবং আমি এটা দিয়ে চারপাশে ঘুরে দেখতে পারবো অর্থাৎ এখানে যদি যেহেতু আপাতত কিছু নাই স্টিল লাইক এস আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা এই আই বাটনে প্রেস করে আমরা এইভাবে ঘুরতে পারছি আর এইখানে হচ্ছে যে সিলেক্টর বাটনটা সেটাতে সিলেক্ট করলে যেটা হয় এই যে এইখানে দেখতে পারবেন যে মুভ টুল যেটা আছে অর্থাৎ এই সিরিয়ালে সেই সিরিয়ালের মধ্যে এই মুভ টুলটাতে সিলেক্ট অটোমেটিক্যালি হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং এটার মাধ্যমে আমরা যেটা করতে পারি আমি এটা মুভ করাতে পারি একটা জিনিস একটু খেয়াল করুন এখানে যে ইন্সপেক্টর আছে সেই ইন্সপেক্টরে কিন্তু ট্রান্সফর্ম যে বা পজিশন রোটেশন অ্যান্ড স্কেলটা সেইখানে আমি যখন এটা মুভ করছি তখন কিন্তু এটার পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে সো আমি যখন এইটা মুভ করছি তখন কিন্তু দেখতে পারছি আমরা চেঞ্জেসটা হচ্ছে জেড এক্সিসে বা জি এক্সিসে তার মানে হচ্ছে আমি যদি এদিকে ক্লিক মানে মুভ করি তার তার মানে এটা হচ্ছে মুভ হবে জি এক্সিসে আর আমি যদি এই উপরের নিচে মুভ করি তাহলে হবে ওয়াই এক্সিসে আর আমি যদি এই পাশাপাশি মুভ করি তাহলে সেটা হবে এক্সিস এক্সিসে সো এটা মূলত হচ্ছে মুভ টুলের কাজ বা আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে মুভ করতে পারি আর এই হ্যান্ড টুলের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটু আগে যেটা বল বলেছিলাম যে আমরা যদি হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা সেম রেখে আমরা যদি হচ্ছে সিন সিন মুভ করতে চাই তাহলে মাউসের মিডল বাটন প্রেস করে করব এটা এটার কাজ করে তারপর এখানে রোটেট তারপর স্কেল এই বাটনগুলো আছে যেমন আমি যদি হচ্ছে এখানে একটা অবজেক্ট নেই এখানে যদি আপনি রাইট বাটন ক্লিক করেন তাহলে থ্রি ডি অবজেক্ট এখান থেকে কিউব স্পেয়ার এগুলো নিতে পারবেন অর্থাৎ আমি যদি এখানে কিউব নেই এবং ক্লিক কিউবের উপরে ডাবল ক্লিক করলে এটা জুম হবে বা এটা সিলেক্ট হবে আর এটার এখানে দেখুন পজিশন আছে মাইনাস ট্যান এরকম আছে এটা যদি আমি রিসেট করতে চাই জাস্ট রিসেটে ক্লিক করলে এটা দেখুন রিসেট হয়ে গিয়েছে এবং এটা কিন্তু ক্যামেরার যে যতটুকু হচ্ছে ফিল্ড অফ ভিউটা আছে সেইখানে এটা পাওয়া যাচ্ছে এই জন্যই এই যে গেম ভিউ এখানে আমরা এটাকে পাচ্ছি সো আমি যদি এটার সাইজ বড় ছোট করতে চাই তাহলে বা রোটেট করতে চাই তাহলে আমি যেটা করতে পারব এই যে রোটেট টুল এটা সিলেক্ট করে আমি দেখুন এটা রোটেট করতে পারছি ঠিক আছে আর যদি আমি এটা বড় ছোট করতে চাই তাহলে স্কেল টুল সিলেক্ট করলে কিন্তু আমি বড় ছোট করতে পারছি এবং এখানে ট্রান্সফর্মে দেখতে পারবেন যে স্কেল এক্স এক্সিসে এতটুকু হয়েছে তারপর আমি যদি এটা জি এক্সিসে করতে চাই এরকম এবং ওয়াই এক্সিসে করতে চাইলে এরকম সো আমি যদি আবার এটা মুভ করতে চাই তাহলে যে সেম আমি মুভ টুলটা সিলেক্ট করে এটা মুভ করতে পারছি সো এইখানে মূলত হচ্ছে শর্টকাট কিগুলো হচ্ছে এরকম যে কিউ ডাব্লিউ ই আর টি এরকম সো আপনারা এগুলো দিয়েও হচ্ছে ট্রাই করতে পারেন সো আপনারা যেটা করতে পারেন এই পর্বের পরে যদি আপনারা একেবারে বিগিনার হয়ে থাকেন আপনারা হচ্ছে জাস্ট ইউনিটিটা ইনস্টল করেন ইনস্টল যদি আমার ভিডিও দেখে না বোঝেন সেটার জন্য আমি সরি আমি আসলে ডেফিনেটলি একটু অ্যাডভান্স হয়েতে বলেছি যে জাস্ট গো টু ইউনিটি হাব অ্যান্ড ইনস্টল অল দ্যাট সো আপনারা যদি এটা নাও বুঝেন আপনারা আরও সার্চ করতে পারেন যে কীভাবে ইউনিটি ডাউনলোড করতে হয় ইউটিউবে প্ল্যান্টি অফ ভিডিওস পেয়ে যাবেন 
আর এখানে হচ্ছে মূলত আপনি যেটা করতে পারেন আমি আপনাকে একটু টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি এগুলো ডুপ্লিকেট করুন ডুপ্লিকেট করার পরে এই কিউবটাকে সেম পজিশনে নিয়ে আসুন বা এই যে কিউবগুলো সেগুলোকে হচ্ছে এক একটাকে এক একটা জায়গায় নিন তারপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা ঘরের মতো বানানোর চেষ্টা করুন অর্থাৎ আপনার কাছে এই কিউবগুলো আছে আপনি এই কিউবগুলোকে হচ্ছে ডুপ্লিকেট করতে পারছেন এবং আপনি অসংখ্য কিউব নিতে পারছেন এবং যেহেতু এই কিউবটাকে আপনি অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা দেয়ালের শেপ দিয়ে ফেলেছি সো এটাকে যদি কন্ট্রোল ডি প্রেস করে আমি ডুপ্লিকেট করি এরকম একটা শেপ আসবে আবার এটাকে ডুপ্লিকেট করে আমি যদি মাঝখানে নিয়ে আরেকটা কিউব আমরা পেয়ে গেলাম তারপরে এটাকে যদি আমরা রোটেট করতে চাই এভাবে আমরা রোটেট করতে পারি তাই না সো আমি যদি রোটেট করতে পারি এখানে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি বা নাইনটি ডিগ্রিতে এবং এটাকে আমি এই যে সিলেক্টর টুল ব্যবহার করে আমি এটাকে উপর নিচে করতে পারছি সো আপনাদের টাস্ক হচ্ছে যে এটা দিয়ে কিছু একটা করেন কিছু একটা বানানোর ট্রাই করেন এই কিউব আছে তারপরে এখান থেকে থ্রি ডি অবজেক্ট অনেক কিছুই আছে সো এগুলো নিয়ে মূলত একটু ঘাটাঘাটি করেন আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে হচ্ছে আরও সি শার্প শিখব তারপরে হচ্ছে কীভাবে গেম বানানো যায় আমরা স্ক্র্যাচ থেকে প্রজেক্ট তৈরি করব এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পারবো সো আরেকটা কাজ করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে আপনারা যারা নতুন শিখছেন বা এই কমিউনিটিতে অ্যাড থাকতে চান ফেসবুকেও গ্রুপস আছে অনেক বাট আমি আমার যে মানে এই চ্যানেলে যারা ভিউয়ার আছেন তাদের জন্য একটা গ্রুপ আমি ক্রিয়েট করে রেখেছি সো সেইটার লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আপনারা হচ্ছে ওইটাতেও জয়েন হয়ে যান সো যেটা হবে আমরা ওইখানে ডিসকাশন করতে পারব বা হচ্ছে কারো কোনো প্রবলেম হলে ফিক্স করতে পারব ওকে সো আই এম এন্ডিং দিস ভিডিও রাইট হেয়ার উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও